Hey guys, welcome back to my channel. In this video, I am going to discuss the main problem of the microprocessor and how to troubleshoot it. So let's get started. Processor computer ka main component hota hai, jo sari processing karta hai. Microprocessor aur motherboard ek dusre par dependent hote hain. Processor ko install karne se pehle, hume ye check karna padta hai ki microprocessor motherboard ki configuration ko support karta hai. Means processor motherboard ke compatible hai ya nahi. ZIF socket में हम microprocessor को install करते हैं. ZIF socket बहुत ही ज़्यादा convenient होता है. इसमें हम easily microprocessor को install और remove कर सकते हैं. Basically दो main problems आती हैं processor में. First है overheating and second है slow processing. Processor सबसे ज़्यादा heat करने वाला component है क्योंकि सबसे ज़्यादा workload processor पर ही होता है. Microprocessor तब heat produce करता है जब उसे बहुत ज़्यादा data process करना होता है. एक ये रीजन होता है प्रोसेसर के हीट करने का और सेकंड रीजन ये भी है कि जब माइक्रोप्रोसेसर अपनी रिकमेंडेड स्पीड से ज्यादा स्पीड पर वर्क करता है तब वो ओवरहीट होता है ओवरहीट करने से प्रोसेसर परमानेंटली डैमेज भी हो सकता है फैन इंस्टॉल्ड रहता है प्रोसेसर में जो प्रोसेसर को कूल रखता है एक और कूलिंग कंपोनेंट होता है मदरबोर्ड में प्रोसेसर के लिए जिसे हम हीट सिंक कहते हैं हीट सिंक एल्युमिनियम की होती है ये प्रोसेसर की हीट को एब्सॉर्ब करती है हीट सिंक प्रोसेसर के ऊपर लगी रहती है ये प्रोसेसर में थर्मल पेस्ट से अटैच रहती है थर्मल पेस्ट एक पेस्ट होता है जो हीट सिंक और प्रोसेसर को आपस में फिक्स्ड रखता है प्रोसेसर की ओवरहीटिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे सबसे पहले हमें यह चेक करना होगा कि प्रोसेसर का फैन प्रॉपर्ली इंस्टॉल्ड है और सही से वर्क कर रहा है या नहीं नेक्स्ट हम यह चेक करेंगे कि थर्मल पेस्ट properly processor और heat sink के contact में है या नहीं और thermal paste dry तो नहीं हो गया अगर thermal paste dry हो गया होगा तो heat sink और processor सही से fixed नहीं रहेंगे इसके लिए हमें processor के top पर thermal paste को apply करना होगा third step है कि हमें jumper setting check करनी होगी motherboard में jumpers होते हैं उसकी भी setting होती है उसे हमें check करना होगा fourth step है कि हमें BIOS से चेक करना होगा कि प्रोसेसर अपनी रिकमेंडेड स्पीड से ज्यादा स्पीड पर तो वर्क नहीं कर रहा अगर प्रोसेसर की स्पीड ओवरक्लॉक हो गई होगी तो हम BIOS की सेटिंग में जाकर BIOS की सेटिंग को डिफॉल्ट पर सेट कर देंगे ये सारे स्टेप्स को फॉलो करके प्रोसेसर की ओवरहीटिंग प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं सेकंड प्रॉब्लम जो माइक्रोप्रोसेसर में आती है वो है स्लो प्रोसेसिंग माइक्रोप्रोसेसर तब स्लो वर्क करता है जब उसकी सेटिंग इनकरेक्ट होती है या फिर जब प्रोसेसर में डस्ट चली जाती है तब प्रोसेसर स्लो वर्क या हैंग करता है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे सबसे पहले सिस्टम को हैंड लोवर की हेल्प से क्लीन करना होगा और थर्मल पेस्ट को प्रोसेसर के ऊपर अप्लाई करना होगा फिर हम मैनुअल में चेक करेंगे कि माइक्रोप्रोसेसर मदरबोर्ड के कॉम्पैटिबल है नेक्स्ट हम चेक करेंगे कि प्रोसेसर का फैन अपनी रिकमेंडेड स्पीड पर वर्क कर रहा है और फैन में डस्ट तो नहीं है अगर फैन में डस्ट होगी तो डस्ट को क्लीन कर लेंगे अगर इन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो तो जंपर सेटिंग को चेक करेंगे और बायोस को डिफॉल्ट सेटिंग पर सेट कर देंगे और चेक करेंगे कि जो भी एप्लीकेशंस हम यूज कर रहे हैं सिस्टम में वो प्रोसेसर को सपोर्ट करती हैं इन सारे स्टेप्स से हम प्रोसेसर की स्लो प्रोसेसिंग इशू को इजीली सॉल्व कर सकते हैं लास्ट प्रॉब्लम है नो डिस्प्ले प्रॉब्लम कभी-कभी ये प्रॉब्लम भी आती है कि डिस्प्ले नहीं आता है इस प्रॉब्लम का एक ये भी रीजन हो सकता है कि प्रोसेसर डैमेज हो चुका है इस कंडीशन में सिस्टम बीप जनरेट करता है जो इंडिकेट करता है कि प्रोसेसर डैमेज हो चुका है एक बार अगर प्रोसेसर डैमेज हो जाता है तो वो प्रोसेसर रिपेयर नहीं हो सकता इस कंडीशन में हमें प्रोसेसर को वर्किंग प्रोसेसर से रिप्लेस करना होगा तो गाइस ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं माइक्रोप्रोसेसर में इस वीडियो में हमने बेसिक ट्रबल शूटिंग डिस्कस कर ली है आई होप आपके लिए ही मेरी ये वीडियो हेल्पफुल होगी अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू